Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. Quatre concessionnaires à votre service. Voilà le retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, plusieurs nouvelles, puis on se dirige vers Los Angeles. Oui, mais on va commencer au Québec, si tu permets. Hein? Oui, avec une compagnie que tu connais peut-être qui s'appelle TradeRev. En fait, c'est une compagnie d'encan euh, en ligne, beaucoup avec, pour les concessionnaires. Il y a à peu près 5000 participants. Et là, on a plein de véhicules que l'on monte, puis les concessionnaires s'achètent ça entre eux. Ça, comme tel, c'est pas nécessairement innovateur. Tout le monde fait ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'ils ont présenté un produit que j'ai trouvé super intéressant qui s'appelle H. Non, ça se fume pas, là, avant que tu me poses la question. <rire> H comme la lettre. C'est, en fait, un principe d'intelligence artificielle. Okay. L'idée, en fait, c'est que c'est une application que l'on peut utiliser avec un téléphone mobile. Et l'application prend des photos elle-même de la voiture et elle détecte l'état de la voiture. Elle est capable de trouver, par exemple, les, 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 les graphiques, la rouille, les, les dommages potentiels si jamais la, la courbe n'est pas la bonne. Donc, elle va détecter les dommages potentiels et ultimement, là pour le moment, on vient de la lancer, ultimement, elle pourra même prédire le prix de vente possible de la voiture. Elle ah, suggère un prix. Elle suggère un prix. Okay. Évidemment, c'est pas, c'est rien de confirmé, mais <rire> fait que, en, pour le moment, comme je te dis, ça s'applique strictement à un encan virtuel au niveau des concessionnaires. Ultimement, t'imagines si on avait ce genre de choses-là, par <rire> exemple sur un site de petites annonces. Mais oui. Alors, il te suffirait de prendre des photos de ta voiture et elle te suggérerait un prix et elle détecterait rapidement les dommages. Les petits Donc, défauts et dommages. Je ah. trouvais que c'était une bonne idée. C'est une initiative qui a été mise en place là, justement au Québec, qui fonctionne actuellement au Canada, évidemment, pas juste au Québec, mais qui fonctionne actuellement. Je trouvais ça intéressant, la preuve que des fois l'intelligence artificielle <rire> peut nous aider. Bien sûr, on peut. il faut valider. Je t'avoue que je ne l'ai pas testé. Je n'ai pas vérifié si ça valait la peine. Mais je suis là que c'est en application depuis quelques mois et ça va super bien. Ça fonctionne très bien. Tant mieux. Et là, on s'en va à Los Angeles. Ouais. Parce que dans quelques jours, tu le sais, c'est le salon de l'auto de Los Angeles. Et c'est un salon qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de galons au fil des ans. Et entre autres, on va y faire beaucoup de dévoilements cette année, notamment le fameux Jeep Pickup. Bon, enfin! Qu'on attend depuis longtemps, qu'on a déjà eu toutes sortes de versions, on vendait des kits, on pouvait le faire nous-mêmes. Et là, on va avoir une vraie version qui devait s'appeler le Scrambler mm -hmm. et qui va maintenant finalement s'appeler le Gladiator. Ah, OK. Donc, on a changé de nom. C'est un nom qui avait déjà existé dans le passé. On fait revivre, en fait, ce, cet élément-là. Euh, par contre, on parle vraiment d'un véhicule qui va être officiellement capable. Euh, il y a les mêmes capacités, en fait, qu'un Rubicon. Euh, on parle bien sûr du moteur V6 Pentaster, euh, automatique ou pas. Euh, il y aura une version éco-diesel, bien entendu, à partir de 2020 comme le reste. Euh, 1450 de capaci kilos de capacité de transport, 1600 kilos de capacité de remorquage, euh, ce qui est quand même fort intéressant. Boîtier de transfert euh, différentiel qui verrouille. C'est un Wrangler Rubicon modifié, modifié en camionnette. En camionnette. Mais enfin, on l'attendait depuis longtemps et il sera confirmé. Ce sera donc le Jeep Rick Gladiator qui va arriver bien. La camionnette en route par excellence. Exactement. Puis honnêtement, pour avoir testé, puis on en a parlé <rire> la semaine passée, ouais. euh, ben, c'est ça. Alors, les autres, il y a beaucoup d'autres dévoilements. Ce que vous allez voir, c'est beaucoup des photos qui ont été faites par les manufacturiers pour nous, nous teaser un peu, là, nous, okay. nous, nous, nous agacer. Oui, et j'ai volontairement fait une espèce de, de, de résumé de ça. Le premier, c'est le Kia Soul 2020. Euh, Kia Soul, tu sais, c'est un, un, un physique particulier, disons. Alors, on nous a présenté ceci. <rire> oh. Alors, comme tu vois, on a très, très peu d'informations. Tout ce qu'on nous dit, cependant, c'est qu'il va garder son ensemble un peu carré, un peu ce qui, ce qui lui a valu sa notoriété actuelle. Et on dit que ça va être, par contre, la même plateforme que le Kona. OK. Donc, beaucoup plus dynamique que ce que le Soul est actuellement. Et évidemment, bien, si c'est la même plateforme que le Kona, ce sera possiblement la même motorisation, incluant la motorisation électrique. Ah. Parce qu'on sait qu'actuellement, il existe un Soul EV, un Soul électrique, dont les capacités sont moindres pas mal que dans le cas du Hyundai Kona. Mais dans ce cas-ci, on nous dit que ce serait l'équivalent. Pourquoi, pourquoi pas? Moi, j'ai trouvé la plateforme très solide du Kona. Une belle suspension, euh, roule bien. Donc, euh, on a juste tout simplement changé la carrosserie. C'est à peu près ce qu'on nous dit, Exactement. ce qu'on a fait dans un style un peu différent. Là, on Et... voit que les lumières s'en vont jusqu'au plafond. Oui, bien, effectivement. Ben, <rire> on a gardé le style, en fait, du sol particulier, là, le look unique qui a fait que tout le monde en a parlé, qui était d'ailleurs la première création de Peter Schreier, tu t'en rappelles, euh, au sein de Kia, qui est aujourd'hui rendu président de la compagnie. Quand Déjà, même. on sait que le sol, le futur sol est bien né avec, euh, en étant un Kona en dessous. 
Exactement. Celle qu'on attend depuis longtemps aussi, c'est la Mazda 3, bien sûr. Euh, on nous a encore une fois présenté une superbe voiture. Mm -hmm. C'est sûr que c'est inspiré de la version Kai qui avait été présentée il y a deux ans déjà. Euh, par contre, ce qui est intéressant de cette photo-là, c'est qu'on voit qu'il y a à la fois la berline et à la fois la 5 portes. Ouais. Alors que la 5 portes, on ne savait pas trop si elle était pour revenir ou pas. On nous a littéralement confirmé qu'elle serait là. Et bien sûr, on sait déjà que c'est avec le Skyactiv X, le nouveau moteur là, euh, 2 litres, euh, avec un compresseur volumétrique. Je trouve ça tellement beau. Mm -hmm. euh, en fait, ce, que c est, c est, ce qui est surtout intéressant, c'est la méthode d'allumage, qui est un peu comme un diesel là, qui s'allume par, par compression dans, dans certains cas. peut aussi s'allumer avec une, euh, une bougie. Par contre, on dit que c'est au niveau de la consommation que c'est fabuleux, que ça ne consomme pas plus que 1,5 diesel. Donc, bien hâte de voir si c'est vrai. Bien c'est fort intéressant, fort prometteur aussi au niveau du style, parce qu'on voit déjà, si on regarde la courbe de toit de la berline, on voit que ça devrait être un peu différent de ce que c'est présentement. Ouais. Et apparemment, le plus gros changement va être à l'intérieur. Oui, c'est ça. Ce qu'on nous dit, Donc, en fait, c'est que... transforme complètement l'intérieur et ça, ça va faire du bien. Bien, c'est en fait ce qu'on a fait avec la Mazda 6, avec le CX-9. On est rendu vraiment à une coche un peu presque de luxe au niveau de Mazda. On veut vraiment miser là-dessus et on dit que c'est effectivement ce qu'on devrait faire aussi avec la Mazda 3. Alors, dans la série des énormes véhicules, le Hyundai Palisade ou Palisade, ou appelle-le comme tu voudras. <rire> euh, c'est une photo qui a, qui a fuité, en fait, d'un site russe, d'où l'espèce d'étiquette de, 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 au milieu. <rire> euh, c'est la seule photo disponible actuellement euh, de ce véhicule-là. Écoute, c'est un gros véhicule, un gros set passager. Euh, c'est énorme. On dit, bon, V6 3.3. Euh, c'est un gros, gros véhicule. Un gros set passager, là, qui Basé avec... sur le Kia Telluride que l'on a déjà vu. Donc, c'est sensiblement la même chose euh, avec le look particulier. On aime ou on n'aime pas la partie avant. J'avoue que je suis moins fan, mais c'est quand même pas laid et ça va être intéressant. J'ai hâte de voir. J'espère qu'ils vont avoir du succès parce qu'à chaque fois qu'on est arrivé avec un véhicule plus gros, plus dispendieux que ça le Santa Fe, ça l'a arrêté au Santa Fe. Rappelle-toi le Veracruz ben, euh, de défunte mémoire. Rapidement, la Nissan Maxima, on le sait, va être retouchée, va être remodelée. Euh, des petits changements physiques. On anticipe l'arrivée du rouage intégral, comme on le fait sur la Maxima. C'est ça. Fait que probablement que ça va être le cas, mais on n'a pas de détails. L'autre, ce que je trouve intéressant, c'est la Toyota Prius. Pourquoi? Parce qu'elle arrive en version all-wheel drive, en version à rouage intégral. Évidemment, encore une fois, on nous montre des photos. <rire> euh... Mais je trouve ça quand même intéressant. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que la Prius, et tu me le soulignais hors d'onde à un moment donné lors de nos discussions, <coughs> il existe déjà une Prius de cette nature-là au, au Japon. Japon. Ben oui, elle est déjà disponible au Japon. Alors, pourquoi pas en avoir cette version ici? Et c'est un fournisseur qui fournit le train arrière parce qu'il faut... n'y a pas d'essieu entre l'avant et en arrière. Là, donc, c'est un moteur électrique monté sur l'essieu arrière. Alors, déjà avec un véhicule électrique, tout est là. Exact. Pourquoi pas l'offrir? Alors, euh, c'est bien adapté pour notre climat. Économie de carburant, traction intégrale pour le Québec avec la fiabilité de la Prius, ouf, ça risque d'avoir du succès. La question, c'est est-ce que ce sera uniquement la Prius ou la Prius Prime? On ne sait pas. Ou la Prius V. La Prius V qui est abandonnée aux États-Unis, rappelle-toi. Oui, c'est vrai. Alors, je ne penserais pas que ce soit la Prius V. Donc, ça pourrait être Prius la Prius régulière. Prius Prime. Ça, serait, Moi, ça pourrait relancer ça serait... la Prius régulière. Exactement. Je pense que ça pourrait être suffisant. Les autres, on va passer rapidement parce que c'est des voitures qu'on n'a pas déjà vues, mais presque. BMW, la M340. Euh, ben, évidemment, ce n'est pas tout à fait la M3. C'est une voiture. <rire> de performance. Euh, on a, tu sais qu'on a représenté une nouvelle série 3. Donc, c'est simplement une version de performance de la série 3. Euh, il y a Toyota qui nous a présenté, et ça, ça m'a un peu étonné, une Toyota Avalon et une Toyota Camry TRD. Oh! Alors, évidemment, bon, on sait que c'est des voitures qui ont été complètement remaniées, qui ont, qui ont été remaniées au cours des dernières Ils sont années. sont beaucoup plus dynamiques que par le passé, beaucoup je suis d'accord. Beaucoup plus dynamiques. Alors, c'est essentiellement des trucs esthétiques. On a modifié des trucs, on a mis des trucs noirs, euh, des nouvelles suspensions et tout. Regarde, il n'y a pas de changement mécanique, là. C'est la même mécanique. En tout cas, ce qu'on nous a dit, donc on verra ce que ça va donner. Mais c'est surtout la partie arrière et le diffuseur arrière <rire> qui est modifié. Donc, une version TRD, euh, une nouvelle Porsche 911, la 992 va aussi être présentée. On l'a déjà vue, elle, en Europe. Elle arrive donc chez nous. Euh, moteur 6 cylindres à plat, 3 litres. Et surtout, la particularité de ce véhicule-là, le gros, gros changement, c'est la PDK, la fameuse transmission mm -hmm. euh, à double embrayage, qui va être à 8 rapports, qui est totalement nouvelle. Euh, toujours chez les Allemands, la Audi e-tron, je vais dire e-tron, qui est la GT, euh, qui, est la, 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 qui doit servir, en fait, qui est la même base que la Porsche Taycan. Donc, une voiture électrique 
qui devrait. Et il y en a à comme venir ça. suite à ce que Porsche va offrir. Évidemment, on va décliner chez Woody. Exactement. Alors, il y, a, il y en a comme ça des dizaines qui vont s'en venir euh, euh, au Salon de l'Auto de Los Angeles. Mais vous aurez vu Fort comme intéressant. nous. Fort intéressant. Plus photos. tard, un peu dans quelques semaines, on va faire un rapport complet ouais. sur ce salon-là. Oui, mais je trouve que les photos valaient tellement la peine. Puis il y a la voiture verte de l'année qui va être dévoilée aussi à Los Angeles, comme à l'habitude. Donc, euh, on va revenir sur ce salon, évidemment. Évidemment. Merci, Marc. Plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage, on va revenir.